你现在的太古神脉刚刚觉醒，日后修炼的话，一定要多多休息。如果有任何需要我的地方，尽管开口。那我就不打扰了，得找雪英商量啊。雪英，雪英哥哥，司徒恒，你来找雪英哥有什么事吗？你还有事吗？没事的话，我们可找雪莹哥哥有事。你还是去一边待着去吧。哎呀，今天我听你的就好了，外面太晒了。雪莹哥哥，单大侠的情况你也看到了，白元之大师受魔都侵扰这么多年。我和濮阳波都担心他的状况。是啊，万一他到最后也抵抗不过魔毒，落得和单大侠一个下场。我也正打算去找司空观主和白元之，共同商讨对策。啊、我我我肚子疼。吃坏东西了？没有啊，我和优月一块吃的午饭。不不不，不是那种疼，啊啊！濮阳波，你要不要紧啊？啊，我啊，坐起来。啊，白，气息不稳定，运功平定一下。哎呀，我都疼得坐不住了，你还让我运功？突然这么不稳定，我不知道啊。我一早就和优月合计来这要来找你，他做什么我做什么，他吃什么我吃什么，他都没事儿，怎么到我这儿气息紊乱了呢？不，有一样东西我俩不一样，你用了，我却没有。茶水。雪英哥哥，看来是有人要加害于你。却被濮阳波误打误撞给撞上了。谁呀、啊？我现在就去教训他。我这茶水一直没有人动过，我屋里也没人来，除非……司徒洪，遇见他就准备好事儿，我现在就去找他。哎，司徒洪，你天天玩阴的，玩上瘾了是不是？你在说什么？我听不懂。好，你听不懂，那我问你，你站在这里干什么？是看你自己下的药下没下对，血瘾倒没倒，是不是？你为什么？张口闭口都是药，我看你才应该吃药。我的玉佩丢了，我来找一找。什么玉佩啊？你。神丹，帮助稳定内息的，你快服下，快！你才刚开始练阴影刃的进阶招式，又在短时间内大量运用内力，估计才会气息交错，忽然产生混乱的。你胡说！卓野，是司徒洪他心怀不轨，在茶水里面下了药，濮阳波他误打误撞喝了，才会这样的。茶水在哪儿？我去拿。在这儿，我会交给元老会，看看他到底在里面下了什么药。哎哎，你干什么？你不是怀疑这杯茶水有问题吗？你看，我喝下了，并没有任何气息不稳的状况，说明这不是茶水的问题，是时间太短了。
，你看一炷香的时间都快过去了，我不还好好的？说明这不是茶水的问题，是濮阳波自己内力不稳。那司徒红为什么一直不走，在门外鬼鬼祟祟的？第一，我没有鬼鬼祟祟的；第二，我刚才说的很清楚，我来找我的玉佩。你的玉佩，既然是误会一场，大家都回去吧。身为男孩子，要经常练习自己的气息，不然很多时候都要找药吃的。司徒红，你……有远有远，算了算了，别搭理他。胡杨波，雪云哥哥，你们就这么让他走了？我还是觉得这件事情有蹊跷。是明明，就是司徒红搞的鬼。但我们没有证据，这样下去也是浪费时间。别忘了，我们还有更重要的事情要做。是啊，幽月，你不气了啊？不气了，不气了。等下次，下次我们抓他个现行，让他没有办法狡辩。好。公主，你醒了，我这就去告诉雪柔霜大人。公主。公主，你总算醒了，你现在感觉怎么样？雪英怎么样了？看你，刚醒就担心雪英，你的身体才让我放心不下呢。我没事，可能是刚回来天气，现在感觉好多了。那就好，但是你的身体还很虚弱，还需要再静养一段日子。谢谢薛婆婆。雪英，你说。这是不是最后一次吃你烤的鱼啊？怎么会呢？我们肯定还会再相见的，对吧？要是可以的话，我想这辈子都能吃到你烤的鱼。我们肯定会再相见的，对吧？我一定会再赴你的烤鱼之约，一定会再来找你。这是我娘传给我的东西，只有雪英领主和夫人才可以带上。我想分一半给你。还是不要打扰他了。如今魔族猖狂，不要再让儿女情长，牵绊雪影了。此生一别，也许今生再难相见。希望你早日忘。